सब्सक्राइब करें पीओ ऑफिस वर्क चैनल को और घंटी के निशान को भी दबाएं। नमस्कार करता हूं सबसे पहले तो सभी को स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पी ऑफिस वर्क पर आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल खोले गए हैं हाल ही में उनमें प्रधानाचार्य वरिष्ठ अध्यापक शारीरिक शिक्षक और अध्यापक लेवल टू लेवल वन ऐसे विभिन्न पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है साक्षात्कार के माध्यम से ये नियुक्तियाँ होनी है तो क्या इसका प्रारूप रहेगा कैसे आवेदन करना है क्या इसकी योग्यता रहेगी कितने साल का अनुभव की इसमें जरूरत पड़ेगी क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट अटैच होंगे पूरी डिटेल में बात करेंगे तो अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो पूरा वीडियो देखें शुरू से एंड तक इसकी बिल्कुल भी नहीं करें आइए बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले मैं एक पी खोल लेता हूँ मेरे पास एक पी आई थी अभी उसको मैं खोल लेता हूँ और आपको बता देता हूँ पूरी विज्ञप्ति देखिए ये विज्ञप्ति अभी कुछ ही देर पहले प्राप्त हुई है पहले इस पर चर्चा करेंगे उसके बाद में कैसे इसका आवेदन करना है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा तो देखिए ये विज्ञप्ति है पहले इसको हम पुल कर देता हूँ देखिए क्या लिखा हुआ है कार्यालय निर्देशक माध्यमिक शिक्षा और इस कार्यालय की स्वीकृति क्रमांक ये दे दिए विभिन्न ब्लॉक्स में राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के जो खुले जैसे मॉडल स्कूल थे वैसे अब राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय खुले तो उनकी स्थापना की गई है तो उनमें विज्ञप्ति के अनुसार विभिन्न पदों पर चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा और मैं आपको डेट्स बता दूं डेट्स इंपॉर्टेंट है इसकी 15 से 19 तारीख तक ये होने हैं 15 जून से 19 जून तक ये साक्षात्कार होने हैं देखिए लिख रखी है साक्षात्कार तिथि दिनांक 15 जून से 19 जून तक अब देखिए किन किन पदों पर है तो लेक्चरर्स के लिए थोड़ा ये कह सकते हैं कि ये बढ़िया नहीं है विज्ञापन क्योंकि लेक्चरर्स का कोई पोस्ट इसमें सेंक्शन नहीं है प्रधानाचार्य है देखिए प्रधानाचार्य का जो स्थल है पद है वो है पंजीयन स्थल मतलब प्रधानाचार्य पद के लिए पंजीयन स्थल देखिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का शिविरा भवन आप सभी को ध्यान होगा उसका पुस्तकालय हो और पंजीयन उपरांत है साक्षात्कार हेतु तो प्रतीक्षा कक्षा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय परिसर और साक्षात्कार स्थल होगा इनका निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा परिषद में और देखिए ये सभी कुछ बातें हैं जो आप पढ़ लेंगे क्योंकि मैं इसको पूरा पढ़ूंगा तो इसमें काफ़ी टाइम काफ़ी लंबा वीडियो है बन जाएगा आगे योग्यता जब आएंगे जब मैं आपको अलग से इसमें बता दूंगा वरिष्ठ अध्यापक देखिए सभी विषयों के वरिष्ठ अध्यापकों की ये है अंग्रेजी गणित विज्ञान हिंदी संस्कृत सामाजिक विज्ञान मैं मैं चीज़ें मैं बता पाऊँगा इसमें क्योंकि ज़्यादा अगर मैं बताऊँगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक वरिष्ठ सहायक नीचे और पद है ये स्थान है इसका और ये इसके बारे में कुछ आवश्यक बातें बताई गई है कि आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो कौन से दस्तावेज चाहिए और कहाँ इंटरव्यू होगा कहाँ इंटरव्यू होगा ये तो इसी में आ गया लेकिन कौन से दस्तावेज चाहेंगे और कैसे हम कर पाएंगे और क्या योग्यता होगी उसकी हम चर्चा करेंगे आगे दिया हुआ है उसके अलावा देखिए अध्यापक लेवल टू लेवल वन पुस्तकालय अध्यक्ष प्रयोगशाला सहायक अध्यापक ग्रेड थर्ड कनिष्ठ सहायक सहायक कर्मचारी ये सभी की पोस्ट है लेकिन लेक्चर के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं है ये थोड़ा सा देखिए मैं चीज ये एक थोड़ा सा ध्यान से देख लें आप साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले सभी आशार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड 19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए साक्षात स्थल पर फेस मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग तथा सैनिटाइजर के संबंध में जारी एडवाइजरी के प्रावधानों की पालना करिए मास्क वास्क पहन के जाना है सैनिटाइजर साथ में लेके जाना है संलग्न देखिए ये चीज़ें हैं तो ये सब चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैन चीज क्या है देखिए डेट्स ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये आपको साल दर्पण की जो स्टाफ विंडो है वहाँ भी मिल जाएगा ये इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसको भर लेना है आपको अच्छी तरीके से ऑनलाइन भी आवेदन आप इसका कर सकते हो साल दर्पण के स्टाफ विंडो के माध्यम से इसका ऑनलाइन आवेदन करके उसकी भी हार्ड कॉपी आप निकाल सकते हो अब देखिए ये विज्ञप्ति है विज्ञप्ति में यहाँ हम डिटेल थोड़ा पढ़ लेंगे देखिए प्रधानाचार्य प्रधानाचार्य के लिए 15 से 19 तक इंटरव्यू होने हैं और और चीज़ें काम के लिए विशेष विवरण देखिए इसमें क्या होगा विभाग में कार्यरत प्रधानाचार्य यानी प्रधानाचार्य की पोस्ट के लिए विभाग में कार्यरत प्रधानाचार्य ही योग्य होगा उसकी योग्यता होगी उच्च माध्यमिक समकक्ष अधिकारी या उसके समकक्ष कोई अधिकारी है तो वो भी इसके लिए सक्षम है और अंग्रेजी माध्यम में तो इसलिए अंग्रेजी संप्रेषण में तो तक सोना ही चाहिए इसमें तो नो डाउट है वरिष्ठ अध्यापकों के लिए देखिए क्या कह रखा है वरिष्ठ अध्यापक के लिए कह रखा है विभाग में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक वरिष्ठ अध्यापक विभाग में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक है अब देखिए इसमें एक बात है कि मॉडल स्कूल की तरह इसमें यूँ नहीं लिख रखा है योग्यता में कि तीन साल का अनुभव या पाँच साल का अनुभव ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसका मतलब प्रत्येक वरिष्ठ अध्यापक इसके लिए पात्र है अभी तक की विज्ञप्ति के आधार में आगे और देख लेते हो सकता है कहीं ऐसा दिया हो लेकिन फिलहाल यही कहा है कि प्रधानाचार्य के लिए प्रधानाचार्य होना चाहिए विभाग का वरिष्ठ अध्यापक के लिए वरिष्ठ अध्यापक 
वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के लिए देखिए शिक्षा विभाग में कार्यरत वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक और एक योग्यता तो इसमें अनिवार्य है अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल है अध्यापक लेवल टू में देखिए अध्यापक लेवल टू होना चाहिए उसके बाद में देखिए अध्यापक लेवल वन में लेवल वन पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थ्री में पहले से वो उसी पद पर होना चाहिए वो ही इसमें इंटरव्यू दे पाएगा तो इस तरह से सभी देख कंप्यूटर शिक्षक के लिए भी है जो लेवल वन और लेवल टू के देखिए कंप्यूटर शिक्षक है तो क्या है इसमें अलग है विभाग में कार्यरत किसी भी विषय का अध्यापक हो सकता है लेकिन वो आर एस सी आई टी पी जी डी सी ए बी सी एम सी ए पी टी ये सब किया हुआ होना चाहिए तो वो कंप्यूटर शिक्षक भी बन सकता है इसमें अब देखिए आवश्यक निर्देश ये जरूर पढ़ लेते हैं उक्त वाक्य इंटरव्यू में सम्मिलित होने के लिए राज्य के विभाग में कार्यरत कार्मिक ही आवेदनों तो पात्र होंगे सबसे पहली बात तो इसमें कोई नया व्यक्ति नहीं आ सकता पहले से जो कार्यरत है वो ही पात्र होंगे और कोई भी प्रतिनियुक्ति भत्ता वत्ता कुछ भी दे नहीं होगा प्रधानाचार्य पद हेतु किसी भी जिले के लिए आवेदन कर सकता है प्रधानाध्यापक पद के लिए किसी भी जिले का व्यक्ति हो मतलब पूरे राजस्थान में कहीं भी आवेदन कर सकता है लेकिन देखिए वरिष्ठ अध्यापक वरिष्ठ राजनीतिक शिक्षक और वरिष्ठ सहायक पदों हेतु संबंधित संयुक्त निदेशक के कार्यालय में अध्ययन कार्यरत अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं लेकिन वरिष्ठ अध्यापक और वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक और जो अन्य पद हैं उनके लिए केवल संयुक्त निदेशालय कहने का मतलब जैसे अजमेर संभाग में कोई कार्यरत है तो अजमेर संभाग के स्कूलों के लिए आवेदन कर सकता है जोधपुर संभाग में तो जोधपुर संभाग के लिए आवेदन कर सकता है अध्यापक लेवल वन लेवल टू इनके लिए तो जिले की पाबंदी हो तो जिले में ही कर सकते हैं जिले के अलावा बाहर नहीं कर सकते कहने का मतलब प्रधानाचार्य पूरे राजस्थान में कहीं भी आवेदन कर सकता है वरिष्ठ अध्यापक अपने जोन में आवेदन कर सकता है और लेवल वन और लेवल टू वाले अध्यापक सिर्फ अपने जिले में ही आवेदन कर सकते हैं उप पदों में तो पूर्ण विपक्ष सारणी समय अलग से घोषित की जाएगी तो ये इसकी अलग से सारणी की और मतलब जो पूर्ण विपक्ष पद की कि, किसके कितने पद वो अलग से घोषित की जाएगी और यात्रा पता किसी प्रकार का देर नहीं होगा और आवेदन पत्र तथा ब्लॉक वाले स्थापित किए जाने वाले अंग्रेजी माध्यमों की नामवार सूची और अन्य निर्देश विभागीय वेबसाइट पर भी ये निर्देश आप प्राप्त कर सकते हैं ये देखिए विभागीय वेबसाइट है एजुकेशन डॉट राजस्थान डॉट जी ओ डॉट इन स्लैश सेकेंडरी आप देख लें अच्छी तरह से एक बार इसको और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इस फाइल का लिंक दे दूंगा तो आप वहाँ से चाहे तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं ये देखिए ये दे रखिए अजमेर के ये इंटरव्यू डेट से जिले वाइज है प्रधानाचार्य के लिए पहले अजमेर वालों के 15 जून बीकानेर वालों की 16 जून कोटा वालों की 16 जून इस तरह से आप इसको पूरा देख लें चूरू की 16 जून जयपुर की 17 जून मैं ये जो फाइल है ये पीडीएफ फाइल ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें और देख लें कि कौन से जिले का कितनी तारीख को इंटरव्यू है अब देखिए ये उनकी सूची है स्कूलों की स्कूलों की सूची है किस किस को महात्मा गांधी मॉडल स्कूल बनाया गया है उन्हें स्कूलों की सूची है अब देखिए इसमें एक फर्क हो गया है महात्मा गांधी मॉडल स्कूल में और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में और मॉडल स्कूल में मॉडल स्कूल में क्या था स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल थे उनमें प्रधानाचार्य के लिए लेक्चरर भी आवेदन कर सकते थे यदि उनको तीन साल का अनुभव हो गया तो लेकिन इनके लिए प्रधानाचार्य के लिए प्रधानाचार्य आवेदन करेंगे अब कुछ विशेष इंपोर्टेंट दिशा निर्देश ये मैं थोड़ा ध्यान से बताऊंगा देखिए महात्मा गांधी विद्यालय है अन्य राजकीय माध्यम के विद्यालय की सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध की गई है उल्लेखित पद के लिए आवेदन किया जा सकता है ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आवेदन का प्रारूप शाला दर्पण के स्टाफ को नर पर उपलब्ध है जिसकी सहायता से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है मैं आपको बता दूँ अभी ये ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण के स्टाफ को नर पर अभी मैंने खोल के देखा अभी चालू नहीं हुआ तो हो सकता है शाला दर्पण अपडेट हो तो शायद कल सुबह तक ये उस पर आ जाएगा स्टाफ विंडो पर ही आएगा जिसकी प्रिंट प्रति तो आपको क्या करना है स्टाफ को नर पर भर के और उसकी प्रिंटेड प्रति है वो साक्षात्कार के साथ दस्तावेज के साथ लेकर के जानी वो मतलब वो जो फार्म अपने पर वो और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अपने सारे लेकर के जाने हैं इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र का प्रारूप भी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसकी पूर्ति प्राप्त साक्षात्कार के समय में दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं और सभी जिलों के लिए ये पंद्रह से उन्नीस जून ही है आवेदन पत्र के साथ मूल दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे मूल दस्तावेज जब मांगे जब भी देने वरिष्ठ अध्यापक एवं अध्यापक के लिए विषय का निर्धारण साला दर्पण में उल्लिखित विषय और उनके स्नातक स्तर के विषय के आधार पर किया जाएगा तो जिस विषय से वो स्नातक है उसी विषय के जाए यूँ नहीं है कि कोई साइंस का टीचर है और वो हिंदी के लिए जा रहा है ऐसा नहीं कर रहा है उल्लेखित पदों के लिए पंद्रह से उन्नीस जून की अवधि में साक्षात्कार होंगे जिनका समय विभाग चक्र पृथक पृथक समय विभाग चक्र अभी जारी नहीं हुआ है हो जाएगा साक्षात्कार है तो पंजीयन दो पारियों में रजिस्ट्रेशन दो पारियों में होगा नौ बजे और दोपहर एक बजे 
पंजीयन के समय पूर्ति किए गए आवेदन की प्रति वांछित में दस्तावेज जमा कराई जाएगी तथा नाम के समूह हस्ताक्षर कर उपस्थिति का प्रमाण किया जाएगा अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन की स्थिति में भी साक्षात्कार या तो आवश्यक रूप से जमा कराया जाएगा तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म और है एक वो भी मैंने दिखाया था वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था मास्क लगा कर के आना है सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है ये मैं भी निवेदन करना चाहूँगा जो भी अभ्यर्थी जाए वो निश्चित रूप से इस चीज़ का मतलब खुद की सुरक्षा देखिए सबसे पहले चयन होने की स्थिति में पदस्थापन आदेश में उल्लेखित तिथिता के अभ्यर्थ द्वारा आवश्यक रूप से कार्य ग्रहण किया जाना है कार्य ग्रहण करना ही होगा यदि चयन हो गया तो आवश्यक तिथि तक किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देर नहीं होगा एक से आठ तक प्रारंभ होंगे देखिए इस सत्र में अंग्रेजी माध्यम की एक से आठ तक प्रारंभ होगी तो आगामी सत्र में नौ दस ग्यारह और बारह यानी इस सत्र में तो एक से आठ तक ही रहेंगे महात्मा गांधी राज्य के राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना सम्मिलित बहुत ही अच्छी योजना यू कह सकते हैं और ये इसकी जो सी डी दर सी डी आगे की बात है कि ए सी बी ओ फिर संभागीय आयोग जिला शिक्षा अधिकारी ये सभी अब देखिए साक्षात कर तिथि पंद्रह से उन्नीस जून समय दो बारियों में है दस से एक तक और दो से छः तक बीकानेर आपको जाना पड़ेगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखते हुए जाएँ उसके तो निजी वाहन से जाएँ पंजीयन प्रथा कक्ष में प्रथम पारी नौ से दस दस एक से दो दो घंटे होगा साक्षात्कार तो बाकी पंजीयन चलेगा इसमें देखिए ऊपर दे रखा है ये तो साक्षात्कार का समय है और इस साक्षात कार्यक्रम के चरण है मतलब ये तो साक्षात्कार का समय हो गया दस से एक और दो से छः अब उस समय में देखिए क्या होगा पंजीयन होगा नौ से दस और एक से दो तक तो पहले पंजीयन हो जाएगा मतलब जैसे पहली पारी में नौ से दस तक पंजीयन हो जाएगा फिर साक्षात्कार है तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी पंजीयन के उपरांत पंजीयन क्रमांक के निर्धारित प्रतीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर साक्षात्कार की प्रतीक्षा की जानी है फिर प्रतीक्षा कक्ष से साक्षात्कार हेतु आमंत्रित करने पर साक्षात कक्ष में साक्षात्कार हेतु उपस्थित रहना है और अगले क्रमांक के तीन अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु तैयार रहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए और अपने को प्रस्थान करना है अनावश्यक भीड़ किसी भी स्थिति में नहीं करनी आप सभी समझदार हैं प्रथम पारी प्रातः है नौ बजे दोपहर एक बजे और ये सारे मूल दस्तावेजों सहित आपको वहाँ जाना है तो यदि आप इसके लिए जा रहे हैं तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं आशा करता हूँ कि आपका इसमें चयन हो जाए यदि आप यहाँ जाना चाह रहे हैं तो पूरी विज्ञप्ति को पढ़ लें अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर इस चैनल पर नहीं है तो इसी तरह की अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक